Industri musik tanah air dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Setiap hari selalu bermunculan penyanyi-penyanyi baru dengan mengusung berbagai aliran musik. Dari musik tradisional hingga musik-musik modern. Bahkan sudah banyak musisi dalam negeri yang sudah berhasil menembus pasar internasional. Seperti Ritz Bryan, Nicky, Agnes Mo, hingga Anggun yang sudah terlebih dahulu memulai debut internasionalnya di akhir tahun 90-an. Bagi sahabat jadul yang tumbuh dan besar di era 90-an, pasti merasakan perubahan yang terjadi di industri musik tanah air, mulai dari metode produksi, format karya, hingga perkembangan trennya. Nah, sahabat jadul, berkaitan dengan musik, kali ini Total Jadul akan membahas tentang boy band, girls band, atau grup vokal yang begitu populer di era tahun 90-an. Trio Libers bisa dibilang sebagai pelopor boy band di Indonesia. Mereka sempat populer di era 80-an dan 90-an. Grup ini digawangi oleh tiga cowok dengan suara keren. Ada Edwin Manangsang, Roni Syanturi, dan Yani Junaidi. Trio Libers merupakan hasil besutan seorang seniman musik bernama Stewart Dandel dalam ajang lomba bintang radio dan televisi di era 80-an. Trio ini sempat mengeluarkan 8 album dalam karirnya. Dari album-album itu, ada beberapa lagu yang fenomenal dan sempat merajai top chart musik Indonesia. Sebut saja Gadisku, Aku Suka Kamu, hingga Jerat-Jerat Cinta. Rida Sita Dewi atau biasa disebut dengan RSD merupakan trio penyanyi wanita yang populer di Indonesia pada masa 90-an hingga awal tahun 2000-an. Trio yang berasal dari kota Bandung ini beranggotakan Rida Farida, Siti Nursanti, dan Dewi D. Lestari. Mereka telah mengeluarkan 4 buah album, salah satu hit singlenya adalah Kusadari, dan lagu ini pun sempat beberapa minggu menguasai chart musik Indonesia di kala itu. Grup vokal yang satu ini tak kalah memorable di kalangan pencinta musik tanah air. Warna dibentuk oleh Tamam Hussein yang merupakan ayah dari Nina Tamam. Di awal terbentuknya, warna diperkuat dengan lima personilnya, yakni Dea Mirella, Sarwana, Nina Tamam, Stephen, dan Ria. Lalu Nina dan Dea memilih keluar dan posisinya digantikan oleh Ari Kirana dan Ira Pangesti. Album pertamanya yang bertajuk Dalam Hati Saja yang dirilis tahun 1998 sukses besar di pasaran. Bahkan berkat album ini pula warna memboyang banyak penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan sebagai The Best R&B Album di Anugerah Musik Indonesia pada tahun 1999. Album ini juga telah melarikan dua lagu hit antara lain Dalam Hati Saja dan Rindu Ini. Ajang penjaraan bakat Asia Bagus menjadi cikal bakal lahirnya AB3 yang kini berganti nama menjadi B3. Nola Widi dan Lucy membentuk AB3 di tahun 1993 dan berhasil meraih sukses dalam waktu singkat. AB3 merupakan singkatan dari Asia Bagus 3, nama itu diambil dari manajemen tempat mereka bernaung. Album pertamanya yang bertajuk Cintailah Aku yang dirilis pada tahun 1995 sukses menyita perhatian publik. Namun di tengah jalan, Widi dan Nola harus berpisah dengan Lucy Rahmawati yang memilih hengkang dan memutuskan untuk bersolo karir. Akhirnya, Cynthia Lamusu hadir dan kembali melengkapi formasi B3 hingga saat ini. Lingua merupakan trio yang beranggotakan Amara, Franz, dan Ari. Grup vokal ini dibentuk pada tahun 1996. Musikus Yofi Widianto adalah orang dibalik pembentukan awal Lingua. Lingua sudah meluncurkan tiga album dan memiliki beberapa single hit seperti Bila Ku Ingat, Jangan Kau Henti, dan Takkan Habis Cintaku. Di antara top hit tahun 90-an, tembang milik M.E. mungkin nyaris tak pernah luput dari ingatan. Lagu berjudul Ini Kah Cinta menjadi karya legendaris bagi grup asal Bandung tersebut. 
MA dibentuk pada tahun 1997 yang beranggotakan Denny Sabah, Didan Fitra Sakti, Irfan Atadi Negrat, Peri Iskandar, dan Widi Cipto Utomo. Sebelum album yang bertitar terbuka dengan hit singlenya ini Kak Cinta yang dirilis pada tahun 1998, MA terlebih dahulu mengeluarkan dua single yang dirilis pada tahun 1997 dan digarap oleh Purwa Caraka dan Tri Utami. Namun sayang, dua single tersebut kurang mendapatkan respon di masyarakat. Bening adalah girl band Indonesia yang populer di kisaran tahun 1997. Grup ini beranggotakan Foni, Dita, Vera, dan Dewi. Single mereka yang paling populer adalah lagu ciptaan Yovi Widianto yang bertajuk Ada Cinta. Berkat kesuksesan Bening, para personelnya pun banyak yang merambah ke dunia model hingga pemain sinetron. Di antara personel Bening lainnya, nama Foni Cornelia begitu menonjol. Ia juga dikenal sebagai bintang sinetron papan atas pada saat itu. Boy band Cool Colors ini terbentuk pada tahun 1996 yang terdiri dari model-model ganteng yang sedang populer pada masa itu. Ada Tawa Kurian, Adisya Sali, dan Surya Saputra. Salah satu single yang berjudul Tataplah membuat nama Cool Colors booming. Namun pada saat pengharapan album kedua yang berjudul Satu Yang Pasti, Tawa Kurian mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus dengan karir actingnya. Setelah itu, Cool Colors menggantikan Tawa Kurian dengan Ari Wibowo dan menambahkan satu anggota lagi yaitu Yohandi Yahya. Koboy dibentuk pada tahun 1991. Boy band asal Jakarta ini beranggotakan Ali Mustafa, Gilbert Patiruhu, Ferry Pasali, dan Ponco Buono. Koboy ini terbentuk berawal dari para personilnya yang merupakan model menjalah mode. Koboy sempat meluncurkan 5 album dengan meninggalkan 2 single hitsnya, yaitu Katakanlah dan Percayalah, yang mengantarkan Koboy sebagai salah satu pelopor yang mempopulerkan tren boy band di Indonesia, sekaligus menjadikan Koboy sebagai ikon boy band Indonesia hingga saat ini. Tofu merupakan grup vokal yang anggota awalnya terdiri dari La Uya dan Anton. Tofu terbentuk pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2001 mereka mengeluarkan album yang bertajuk Tofu. Di album pertama mereka ini kental sekali dengan nuansa musik pop dance, R&B serta jazz. Tiga single hitsnya yaitu Cinta Semu, Mimpi Terindah dan Biarkan Saja cukup diterima bagi penikmat musik tanah air pada saat itu. Namun pada tahun 2003 Uya memutuskan untuk keluar dan bersolo karir. Kemudian posisinya digantikan oleh Ari. Nah sahabat jadul, itu dia beberapa boy band, girls band, atau grup vokal yang populer di era 90-an. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.